ప్రభునందు ప్రియులారా ఈ దినం మన బైబుల్ స్టడీని సంఘ ఎదుగుదల అనే అంశం మీద మనం ప్రారంభించబోతున్నాం మరి కొరందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయంలోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం ప్రార్థన చేసి మనం ఈ స్టడీని ప్రారంభిద్దాం ప్రార్థించేద్దాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించే మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ దినం కూడా నీ వాక్యముని మేము చూడుటకు స్థానిక సంఘాలుగా మేము ఎదుగుటకు నీ నామం నీ తండ్రి మేము గణపరుచుటకు మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ తరుణం కై వందనాలు తండ్రి స్టడీ అంతట్లో దేవుని ఆత్మ తానే మాకు తోడుగా ఉండాలని వేడుకుంటున్నాం సత్యముని నేర్చుకున్నటకు ఆటంకంగా ఉన్న సమస్తము దూరపరచండి మా మనస్సు మా హృదయము దేవుని వాక్యం మీద ఉండలాగా సహాయం చే ప్రతి తొందర దూరమవునుగాక నీ వాక్యపు వెలుగు మా హృదయాల్లో ప్రకాశించునుగాక యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియులరా మనం గత వారము క్రైస్తవ స్వేచ్ఛను గురించి పౌల్ గారు ఆయన కొరిందు స్థానిక సంఘానికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మూడు ప్రశ్నలకు ఆయన జవాబు ఇవ్వట మనము చూసాం మూడు ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వట ఒక బలిగా ఇచ్చిన పశు మాంసమని మనం స్వీకరించవచ్చా విగ్రహాలకు అర్పణంగా ఇచ్చిన మాంసంని స్వీకరించవచ్చా అలాగే మనల్ని ఒక అతిథి పిలిస్తే అతిథి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు పిలిస్తే భోజన బలం మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ మాంసం గురించి ప్రశ్నించవచ్చా మూడవది ఒక గుడిలో ఆ విగ్రహారాధన గుడిలో జరిగిన ఒక వేడుక తర్వాత మరి పెట్టబడుతున్న భోజనంలో పాల్గొనవచ్చా ఈ మూడు ప్రశ్నకి మనం జవాబు చూసాం పౌల్ గారు ఏమంటున్నారు అసలు విగ్రహాలు అనేది ఒకటి లేనే లేదయ్యా అనేక దేవతలు విగ్రహాలు అనేవి ఉంటాయి అయితే అవి ఉత్తివే వాటికి ఎవరు బలులు ఇవ్వరు దయ్యములకే వారు బలు ఇస్తున్నారని పదే అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన ద్వారా మనము ఆ సత్యంని నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మనము ఏం చేయాలా లీగలిస్టిక్గా ఉండాలా చట్టబద్ధంగా ఉండాలా లేదు లేక లైసెన్షియస్గా ఉండాలా ఏంటి అన్నీ చేయవచ్చు అదేం లేదులే అని ఉండాలా ఈ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలని మనము ఏం చేయాలనేది మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఈ దినము ఆ క్రైస్తవ స్వేచ్ఛకి ఎలాగ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా ఎందు నిమిత్తం మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా దానివలన వచ్చే మేలు ఏంటి అని చెప్పి తననే ఒక మాదిరిగా పౌల్ గారు చెప్తూ తననే ఒక మాదిరిగా ఆయన ప్రసెంట్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే నాకు అన్నీ చేయడానికి ఏమున్నది అన్నాడు స్వేచ్ఛ ఉన్నది అయితే అన్నీ కూడా చేయదగినవి కావాలి ఒక అపోస్తులుడుగా ఆయన అధికారం కలిగిన వాడు స్థానిక సంఘం మీద అధికారం కలిగిన వాడై ఆయన అధికారాన్ని ఆయన వినియోగించవచ్చు ఏమండి రెండు పదాలు ఎల్యూత్ రోస్ అండ్ ఎక్సూసియా ఫ్రీడమ్ రైట్స్ అని చెప్పి ఈ రెండు పదాలని పదే పదే వాడి ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నేను ఈజీగా ఎక్సర్సైజ్ చేయవచ్చు నేను ఏమైనా చేయవచ్చు అయితే నా మాదిరిని మీరు చూడండి అంటున్నాడు ఆయన మాదిరి ఏంటో తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆయన మాదిరి ఏంటని మనం చూసినట్లయితే నేను స్వతంత్రుడును కానా మొదటి వచ్చిన నేను అపోసును కానా మన ప్రభు అయిన ఏసుని నేను చూడలేదా ప్రభునందు నా పనికి ఫలము మీరు కాదా మరి నేను చెప్పిన సువార్త విని మీరు సంఘంగా స్థాపింపబడలేదా 
ఇతరులకు నేను అపోస్తున్నాను కాకపోయినా మీ మటుకైనా నేను అపోస్తుంది కదా అపోస్తున్నాయి ఉన్నాను ప్రభునందు నా అపోస్తులత్వమునకు ముద్రగా ఉన్నవారు మీరే గారా నన్ను విమర్శించు వారికి నేను చెప్పు సమాధానము ఇదే సో కొంతమంది ఈయన ఎవరు అని కూడా ప్రశ్నించే స్థితికి ఎదిగారు సంఘంలో లేక కొంతమంది ఆయన యొక్క అథారిటీని ప్రశ్నించే స్థితికి ఎదిగారు ఆయన జీవితాన్ని క్వశ్చన్ చేసే స్థితికి ఎదిగారు వారికి ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఇదిగో నేనిచ్చే సమాధానం ఇదే ఎక్కడి నుండి మొదలు పెడుతున్నారు నాలుగో వచ్చిన డూ యూ నాట్ హ్యావ్ అ రైట్ టు ఈట్ ఆర్ డ్రింక్ తినుటకు త్రాగుటకును మాకు అధికారం లేదా ఒక సంఘ వ్యవస్థాపకుడికి సంఘాన్ని స్థాపించిన వ్యక్తికి తినడానికి త్రాగడానికి అధికారం ఉంది కదండి అయితే అధికారం లేదా రెండోది తక్కిన అపోస్తులను వెళ్ళే ప్రభు యొక్క సహోదరుల వలెను కేఫా వలెను విశ్వాసురాలైన భార్యను వెంట పెట్టుకొని తిరుగుటకు మాకు అధికారం లేదా ఇతర అపోస్తులు ఏం చేస్తున్నారు విశ్వాసులు విశ్వాసులైన భార్యని ఏం చేస్తున్నారు కేఫాం పేతృ గారు కలిసి భార్యతో పరిచరలో తిరుగుతున్నారు అంటే మేము ఫ్యామిలీగా మాకు సంబంధించిన విశ్వాసుల్ని విశ్వాసులైన వారిని మా తోటి మేము తీసుకొని పరిచయంలో తిరగవచ్చు కదా దానికి అధికారం లేదా మరియు పని చేయకుండుటకు నేనును బర్నబయ్యు మాత్రమే అధికారం లేని వారమా ఏమండి పని మానేసి పూర్తిగా దేవుని పరిచయ చేస్తూ వారు పోషణ విషయం కానీ అవసర విషయం కానీ సంఘం మీద ఆధారపడుతూ ఉండలేమా మేము ఇతర అపోస్తుల వల్ల ఇతరుల వలె నేను బర్నబ మాత్రం ఎక్సెప్షనా అంటే ఏమంటున్నాడు ఈ ప్రశ్నలన్నీ వేస్తూ ఇవన్నీ నా అధికారం ఇవన్నీ నా రైట్ నా హక్కు నేను మీకు మీరు నా వలన సంఘంగా ఏర్పడ్డారు నా పని ఉన్నారు అపోస్తుడు నేను అనడానికి రుజువు మీరే మీరు సంఘంగా ఉన్నారు కాబట్టి మీ దగ్గర వచ్చి నేను పరిచయకు వచ్చినాడు భోం చేయడం కానీ త్రాగడానికి కానీ తినటం కానీ నాకేమున్నది హక్కు ఉన్నది ఐ హ్యావ్ దట్ రైట్ అలాగే విశ్వాసులను వెంట పెట్టుకొని రావడానికి నాకు అధికారం ఉన్నది నేను బర్నబా పని చేసి ఏం చేస్తున్నా పరిచయంలో ఉన్నా పని కూడా మానేసి మేము ఏం చేయవచ్చు మీ మీదే ఆధారపడడానికి హక్కు ఉన్నది నాకు ఏడవచ్చును ఎవడైనాను తన సొంత ఖర్చు పెట్టుకొని దండులో కొలువు చేయునా సో ఆయన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు Who at any time serves as a soldier at his own expense? What is the logical question? What is the natural question? What is the question of 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 the natural? ద్రాక్ష తోట వేసి దాని ఫలమును తినని వాడు ఎవడు ఏమండి న్యాచురల్గా ఏం జరగాల ద్రాక్ష తోట వేస్తే దాని ఫలని ఫలమును వారు తింటారు వారు అనుభవించాలి అయితే న్యాచురల్గా నా రైట్స్ని నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయవచ్చు అది కూడా నేను చేయట్లేదు అంటున్నాను ద్రాక్ష తోట వేశాను మీరే నా ద్రాక్ష తోట కానీ దాని ఫలముని నేనేం చేయట్లేదు అనుభవించట్లేదు మందను కాచి మంద పాలు త్రాగని వాడేవాడు ఏమండి హూ టెన్స్ అ ఫ్లాక్ అండ్ డస్ నాట్ యూస్ ద మిల్క్ ఆఫ్ ద ఫ్లాక్ సో న్యాచురల్ రీజన్స్ని ఆయన ఫస్ట్ ముందు పెట్టి చూడండి ఇవన్నీ న్యాచురల్గా జరిగే కారా అయితే 
నేను నాకున్న రైట్స్ని నాకున్న ఫ్రీడమ్ని నాకున్న అధికారముని నేనేం చేయట్లేదు ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు వాడుకొనట్లేదు ఇతర అపోస్తులు వాడుతున్నారు అందరూ వాడుతున్నారు అయితే నేనేం చేయట్లేదు దాన్ని వాడట్లేదు మతే స్వార్థ పదే అధ్యాయము పదో వచనంలో యేసు ప్రభు శిష్యుల్ని పరిచరి పంపిస్తూ ఏమన్నాడు సంచిని డు నాట్ టేక్ బ్యాగ్ ఫర్ యువర్ జర్నీ ఆర్ ఈవెన్ టూ కోట్స్ ఆర్ శాండిల్స్ ఆర్ స్టాఫ్ ఫార్ ద వర్కర్ ఈస్ వర్ది ఆఫ్ సపోర్ట్ ఏమన్నారండి మతేశ్వార్త పదో అధ్యాయము పదో వచనంలో పనివాడు తన ఆహారమునకు పాత్రుడు కాడా కాబట్టి ఇవన్నీ తీసుకొని కొనుక్కొని మీ విషయం పరిచరికి వెళ్తున్నప్పుడు అన్నీ పట్టుకొని వెళ్ళకండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో వారే ఏం చేయాలి మీ కొరకు అన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇది యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట పనివాడు పాత్రుడు కాడా పనివాడు జీతానికి పాత్రుడు కాడా సో యేసు ప్రభు కూడా చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ఈ రీతిలో ఉండాలని అయితే పౌలు గారు అంటున్నారు నా స్వతంత్రంని నేనేం చేయట్లేదు ఆ రీతిలో వాడుకోవట్లేదు సో నార్మల్గా న్యాచురల్గా ఏదైతే నార్మేటివ్ అంటే మంద ఉన్నవాడు పాల్ మంద కావచ్చు వాడు పాలు తాగుతాడు ద్రాక్ష తోట వేసినవాడు ఫలం తింటాడు ఎవడు దండులో కొలువు చేయడానికి తన ఖర్చు పెట్టుకొని వెళ్ళడు ఇవన్నీ నార్మేటివ్ నార్మల్గా సహజంగా జరిగేవి అయినా దానిని కూడా నేనేం చేయట్లేదు వినియోగించట్లేదు అంటున్నాడు తర్వాత పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే ధర్మశాస్త్రముని తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ప్రశ్న వేస్తున్నాడు పదకొండవ వచ్చిన ఇఫ్ వీ సోడ్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఇన్ యూ ఇస్ టూ మచ్ ఇఫ్ వీ రీ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యూ ఏమంటున్నారండి మీ కొరకు ఆత్మ సంబంధమైనవి మేము విత్ విత్తి ఉండగా మీ వలన శరీర సంబంధమైన ఫలములు కోసుకొనుట గొప్ప కార్యమా దానికి ఆధార వాక్యం ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన కళ్ళము త్రొక్కుచున్న ఎద్దు దేవుడు ఎడ్ల కొరకు విచారించుచున్నాడా అని ఏది కళ్ళము త్రొక్కుచున్న ఎద్దు మూతికి చిక్కము పెట్టవద్దని మోసే ధర్మశాస్త్రం అందు రాయబడి ఉన్నది దేవుడు ఎడ్ల కొరకు చెప్పడ మాట అని చెప్పి ధర్మశాస్త్రం నుండి రెండవదిగా పౌల్ గారు కోట్ చేస్తే ఏమంటున్నారు ఇదిగో ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉన్నా నేను ఆత్మ సంబంధమైనవి అన్నీ మీ మీకు విత్యాను శరీర సంబంధమైనవి నేను కోసుకొనవచ్చు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం కూడా నాకేముంది పౌల్గా రైట్ ఉంది కానీ ఆ రైట్ని నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు వాడుకోవట్లేదు ఎందుకని చెప్తారు లాస్ట్ లైన్ మొదట సహజంగా నార్మల్గా ఉన్నా కానీ నార్మేటివ్ అయినా కానీ అది చేయవలసి ఉన్నదైనా కానీ నేను చేయట్లేదు రెండవ ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి ఉన్నా కానీ నేను దాన్ని చేయట్లేదు పన్నెండవ వచ్చిన పన్నెండవ వచ్చినలు ఏమంటున్నారు ఆయన ఇతరులు మీ పైన ఈ అధికారములు పాలు కలిగి నే ఎడల మాకు ఎక్కువ కలగదు కదా కలు కలుగును కదా ఇతరులు ఏం చేస్తున్నారు మీ పైన ఈ అధికారముని కనబరుస్తున్నారు ఇతరులు అంటే ఇతర శిష్యులు కానీ ఇతర నాయకులు కానీ ఇతర కేఫ కానీ ఇంకో ఇతరులు కానీ పెద్దలు కానీ లీడర్స్ కానీ మీ పైన ఈ అధికారము లేక ఈ ఈ హక్కులన్నీ వినియోగించి వారు చేస్తున్నారు అలాంటప్పుడు మాకుండదా పౌలు బర్ణబాయిన మాకుండదా అని చెప్పి 
క్రీస్తు స్వార్థకు ఈ అభ్యంతరమ ఏ అభ్యంతరమైనను కలుగు చేయి కొండ కొండుటకై అన్నిటినీ సహించుచున్నాము వి విల్ కాస్ నో హిండ్రెన్స్ టు ద గాస్పుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఏమంటున్నారు క్రీస్తు స్వార్థ విషయం ఏ అభ్యంతరం కూడా కలగ కలగకూడదని మేము పౌలు బర్ణబాయిన మేము ఇతరులకు వాళ్ళు వినియోగించిన మేమేం చేయట్లేదు మా అధికారముని వినియోగించట్లేదు మూడో కారణం ఏం చెప్తున్నారు ఇతరులు చేస్తున్నారు అయితే మేమేం చేయట్లేదు చేయట్లేదు ఎందుకని కారణం ఏంటండి క్రీస్తు స్వార్థకి నా స్వతంత్రము అభ్యంతరం కాకూడదు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన స్వతంత్రము క్రీస్తు స్వార్థకి అభ్యంతరం కాదు స్వార్థ ఏం చేయాల వ్యాపించాలి ఏ ఒక్కరు ఆటంకపరచబడకూడదు పదమూడవ వచనంలో నాలుగో కారణాన్ని తెలియపరుస్తున్నాడు అదేంటంటున్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ యూనివర్సలీ ప్రాక్టిస్డ్ ఏమండి ఇది అంతట జరుగుచున్న కార్యం ఆలయ కృత్యంలో జరిగించువారు ఆలయము వలన జీవనము చేయించున్నారని బలిపీఠం యొద్ద కనిపెట్టుకుండు వారు బలిపీఠముతో పాలివారై ఉన్నవారు మీరు ఎరగరా ఏమండి ఏమంటున్నాడు డూ యూ నాట్ నో దట్ దోస్ హు పర్ఫామ్ సీక్రెట్ సర్వీసెస్ ఈట్ ద ఫుడ్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ యూనివర్సల్గా బలిపీఠం దగ్గర కాచుకున్న యాజకుడు ఏం చేస్తాడు ఆహారంని భుజిస్తాడు ఇది అంతటా అన్ని దేవాలయాల్లో అన్ని జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇట్స్ యూనివర్సల్ ప్రాక్టీస్ సార్వత్రికంగా ఎక్కడ దేవుని ఆలయం ఉంటే బలిపీఠం ఉంటే ఆ ఆహారంని యాజకుడు భుజిస్తాడు అక్కడ కనిపెట్టుకున్నవారు భుజిస్తారు పాల్గొంటారు అయినా నేనేం చేయట్లేదు అంటున్నాడు పౌలు గారు నాలుగో కారణాన్ని చూపించి అయినా నేను చేయట్లేదు నాలుగు కారణాలు ఐదవ కారణం పద్నాలుగో వచ్చిన సో ఆల్సో ద లాడ్ డైరెక్టెడ్ దోస్ హు ప్రొక్లెయిమ్ ద గాస్పుల్ టు గెట్ ద అలాగునే సువార్త ప్రచురించు వారు సువార్త వలన జీవింపవలనని ప్రభువుని ప్రభు ఏం చేసి ఉన్నాడు ప్రభు నియమించి ఉన్నాడు ఈవెన్ దో క్రైస్ట్ ఎస్ ఆర్డైండ్ ఇట్ దట్ వే ఇందాక మొత్తం ఈ పది పది చూసాం కదా ప్రభు చెప్పిన మాట ఏసు క్రైస్తే అలాగ ఒకవేళ నియమించి ఉన్నా ఆర్డైన్ చేసి ఉన్నా సువార్త చెప్పువారు దాని వలననే బ్రతకాలి జీవింప జీవించాలి అని దేవుడే ఏర్పాటు చేసి ఉన్నా నా ఎక్సర్సైజ్ నా రైట్ని నా అధికారముని నేనేం చేయట్లేదు అంటున్నాడు పౌల్ గారు ఆ రీతిలో వినియోగించట్లేదు మరి ఏంటి అది ఆయన ఏం చెప్పడానికి వస్తున్నాడు ఏం తెలియపరచడానికి వస్తున్నాడు పదహారు వచ్చిన నేను సువార్తని ప్రకటించుచున్నాను నాకు అతిశయ కారణము లేదు సువార్తని ప్రకటింపవలసిన భారము నా మీద మోపబడి ఉన్నది అయ్యో నేను సువార్తని ప్రకటింపపోయిన ఎడల నాకు శ్రమ ఈ ఇది నేను ఇష్టపడి చేసిన ఎడల నాకు జీతము దొరుకును ఇష్టపడకపోయినను గృహ నిర్వాహకత్వము నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నది దేవుని సువార్త విషయము నేను ప్రకటించకపోతే నాకేమంటున్నాడు ఆయన అయ్యో అని చెప్తున్నాడు నాకు శ్రమ వస్తుంది అంటున్నాడు ఇది నాకు దేవుడు నియమించినది నేను ఈ పని చేసే తీరాలి దేవుని సువార్థను నేను ప్రకటించే తీరాలి ఇష్టపడి చేస్తే నాకేముంటుంది ప్రతిఫలం ఉంటుంది ఇష్టపడకుండా చేస్తే నాకేం అప్పగించాడు దేవుడు గృహ నిర్వాహకత్వం అప్పగించాడు అంటే దేవునిదంతా నా చేతిలో పెట్టేశాడు సువార్థం నా చేతిలో పెట్టేశాడు 
ఇష్టం లేకపోయినా నా చేతిలో నాకు తెలుసు కాబట్టి సువార్త నేనేం చేయాలి ఇతరులకి అందజేయాల సో ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపుల్ పౌల్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే పంతొమ్మిదో వచనంలో దీనికి ఒక ప్రిన్సిపుల్ చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు నేను అందరి విషయము స్వతంత్రుడునై ఉన్నను ఎక్కువ మంది సంపాదించుకున్నట్టుకై అందరికీ నన్ను నేను దాసునిగా చేసుకుంటుని నేను అందరి విషయము స్వతంత్రుడునై ఉన్నాను ఎక్కువ మందిని సంపాదించుకున్నట్టుకు నేను అందరికీ నన్ను నేను దాసునిగా చేసేతుని సెల్ఫ్ డినాయల్ తన్ను తాను దాసునుగా రిక్తునుగా పౌల్ గారు చేసుకున్నాడు ఎందుకు ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదండి ఎందుకు ఆహారం కూడా అడగట్లేదు ఎందుకు పానం కూడా అడగట్లేదు ఎందుకు సహాయం కోరట్లేదు ఎందుకు తన అవసరాల కొరకు కూడా ఆధారపడట్లేదు కష్టపడి పనిచేసుకుంటున్నాడు ఆయనకు వచ్చిన వృత్తి టెంట్ మేకింగ్ గూడారప్ప అని అది చేసుకుంటున్నాడు ఆ వృత్తి చేస్తూ కష్టపడి ఎందుకు ఇతర అపోస్తులు దాన్ని ఆ రీతిలో ఉన్నా కానీ ఈయన ఫాలో అవ్వట్లేదు ఎందుకు క్రీస్తు నియమించిన ఆ క్రీస్తే నియమించిన ఆయన దాన్ని ఎందుకు వాడుకోనట్లేదంటే తను తాను రిక్తునిగా చేసుకుంటున్నాడు సెల్ఫ్ డినాయల్ అనేది ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపుల్గా పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై మూడు వచనాల వరకు ఆయన చెప్తున్నాడు సెల్ఫ్ డినాయల్ నా హక్కుని నా అధికారముని వాడకుండా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే క్రీస్తు సువార్త విని ఇంకా ఎక్కువ మందిని నేను సంపాదించుకోవాలి ఎక్కువ మందిని నా సువార్త ప్రకటన వలన నేను ఆకర్షించుకోవాలి కాబట్టి నన్ను నేను దాసునిగా చేసుకుంటున్నాను ప్రియులరా దేవుని పరిచారకుల్లో కనబడవలసిన అత్యవసరమైన లక్షణం ఇది ఇట్స్ అన్ ఇన్నెవిటబుల్ థింగ్ దట్ హ్యాస్ టు బీ సీన్ ఇన్ ఎవ్రీ మినిస్టర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని పరిచర్యలో పాల్గొనుచున్నాను లేక పాల్గొనడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అని వారు అందరిలో కనబడవలసిన అత్యవసరమైన లక్షణం ఏంటంటే డినాయింగ్ ఆర్ సెల్ఫ్ మనకి ఉండవచ్చు మనకు హక్కు ఉండవచ్చు అధికారం ఉండవచ్చు అన్నీ ఉండవచ్చు అయినా మనం ఏం చేయము ఆత్మ సంపాదన ఆత్మలు సంపాదన సువార్త వ్యాపకానికి అది ఆటంకం అని అనుకుంటే దాన్ని వాడుకోము దాన్ని పోగొట్టుకుంటాం సువార్త వ్యాపకానికి అది ఆటంకం అని అనుకుంటే ఇంకెక్కువ మంది ఆత్మల్ని సంపాదించడానికి ఇది ఆటంకం అని అనుకుంటే దాన్ని ఏం చేసుకుంటాం మనం అంతే పోగొట్టుకుంటాం ఇరవై మూడవ వచనంలో ఆయన ఏమంటున్నారు మొదటి కొరింతి తొమ్మిది ఇరవై మూడులో మరియు నేను సువార్తలో సువార్తలో వారితో పాలివాడు నగుటకై దాని కొరకే సమస్తమును చేయించున్నాను I do all things for the sake of gospel so that I may become a fellow partaker annadu em anadandi sun koino no sannadu ante entante naakunna benefits ni naakunna blessings ni nen share cheskovala suvartha valana naaku ochina melalni suvartha valana naaku ochina aashirwadalni nen itarulato panchukovali అలా పంచుకున్నట్టు ద్వారా వారితో కూడా పాలివాడగునట్టు పాలివాడు నగుటకై ఎవరితో కూడా ఈయనకన్నా ముందు సువార్త ప్రకటించిన వారు ఉన్నారు వారు వచ్చి పంచుకున్నారు వారు వారి దగ్గర ఉన్న దాన్ని పంచుకుంటే ఈయన పొందుకున్నాడు అనన్య 
దేవుడిచ్చిన మాటను వచ్చి పౌలుకు పంచుకొని తెలియపరిచి ఆ ఆత్మ ఆశీర్వాదముని ఆయనకి ఆయనకు రావడానికి కారుకుడయ్యాడు పంచుకున్నాడు విశ్వాసంతో వచ్చి పంచుకున్నాడు సో అనేకులు సువార్త వలన వచ్చిన మేలుల్ని ఆశీర్వాదాల్ని వారు పంచుకుంటున్నారు వారితో కూడా నేను కూడా ఏమవ్వాల పాలివాడు నాకు నిమిత్తము ఈ పని చేస్తున్నా అందరూ రిక్తులుగా చేసుకున్నారు తమది విడిచిపెట్టి వచ్చారు అనన్య గనక లేదు వాడు హింసకుడు వాడు దూషకుడు వాడు హానికరుడు నేను ఇంక ఉండను నేను ఇంక ఉండను అని చెప్పి అనన్య ఒకవేళ చెప్పి ఉన్నట్లయితే ఏమయ్యదండి నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళను ఎంతో డిలే అయ్యేది కదండి ఒకవేళ యోనావాలి మరలా పంపించి పంపించి ఉండదు భారతదేశం నాకు ఎంతమంది మిషనరీస్ వచ్చాయి విలియం కేరీ గారు వచ్చిన ఆయన్ని వెనక్కి పిలుస్తూ ఉంటే అవునులే ఇక్కడ పరిస్థితి బాగలేదు ఒకవేళ దేవుని చిత్తం కాదేమో అని వెనక్కి పోయి ఉంటే సమస్త పిలవగానే ఏమండి తమ్ము తాము డినై చేసుకొని ఈ చీకట్లో వెలుగుని నేను ఇయ్యకుండా నేను ఎలా తిరిగి వస్తానన్నాడు సువార్త వలన ఆయన పొందుకున్నది వెలుగు ఆయన పొందుకున్న ఆశీర్వాదం వెలుగు దాన్ని పంచుకోవాలి ఐ హ్యావ్ టు షేర్ నేను దాన్ని పంచుకోవాలి అప్పుడు వారితో కూడా నేను కూడా ఏమవుతాను పాలి భాగస్థం అవుతాను ఎంతమంది పంచుకున్నారు నీవు సువార్త వినుట కొరకు ఎంతమంది వారిది పంచుకున్నారు వారి టైం అని వారి ఆరోగ్యం అని వారి సుఖమని వారి పనులు ఉన్నాయని వారి కుటుంబ బాధ్యతలని లేక ఉద్యోగం అని ఇంకోటని ఇంకోటని వారి లెక్కలు వేసుకొని ఉండిపోయి ఉంటే పంచేవారు కారు అయితే వారు పంచుకున్నారు స్థానిక సంఘము ఎదగాలంటే తమ్ము తాము రిక్తులుగా చేసుకొని పంచుకోవాలి త్యాగం చేసుకొని పంచుకోవాలి విడిచిపెట్టుకొని పంచుకోవాలి అది నీకు రైట్ అయినా అది అది నీకు హక్ అయినా అది అధికారమైనా దాన్ని పోగొట్టుకొని ఉన్నది పంచుకోవాలి ఆ రక్షణ వెలుగుని మంచం కింద కొంచెం కింద పెట్టడానికి వీల్లేదు పంచుకోవాలి మొన్న చెప్పాను యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన సెల్ఫ్ డినాయల్ అంటే తెలియదని అంటున్నారు ఎవరైనా ఇక్కడ ఈ వాక్యం వింటున్న వారు నాకు ఆ సెల్ఫ్ డినాయల్ తెలియదండి అలా ఎలాగ మనల్ని మనం రిక్తులుగా చేసుకోవడం అది నాకు తెలియదండి అంటున్నారా ఒక చిన్న ఉదాహరణ యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినంలో ఇలా అంటున్నాడు ఏమంటున్నారంటే ఆయన మన ఎడల ప్రాణంను పెట్టిన గనుక మన ప్రేమ ఏంటిదో తెలుసుకుంటున్నాం గనక మనం కూడా మన సహోదరుల నిమిత్తము ప్రాణమును పెట్టటకు బద్దులమై ఉన్నాము నాకీయబడిన గృహ నిర్వాహకత్వం అన్నాడు చూడండి ఇష్టపూర్వకంగా నేను చేయాలా లేదా నాపై నాకు ఇచ్చేసాడు దేవుడు కాబట్టి అయినా చేయాలి బద్దులమై ఉన్నాం ఈ బాధ్యత దేవుని ప్రేమని ఎరిగిన వారు అందరూ సువార్తని పొందుకున్న వారు అందరికీ ఇయ్యబడిన బాధ్యత ఏంటండి సహోదరుల నిమిత్తం ప్రాణం పెట్టుటకు మనం బద్దులమై ఉన్నాం మంచిది అయితే సెల్ఫ్ డినాయల్ తెలియదు అనేవారికి డైలీ మీ ప్రాణాన్ని మీ కుటుంబం కొరకు పెడుతున్నారు నీ భార్య కొరకు నీ భర్త కొరకు నీ పిల్లల కొరకు ప్రాణం పెడుతున్నావు ఖర్చు పెడుతున్నావు డైలీ యు ఆర్ స్పెండింగ్ 
your time your energy your wealth everything you give your any everything pedutunnavu nu nee kani nu unchukotledu ga pedutunnavu ekkada ekkada avasaramo nee avasaram kodu teerchukokunda nee kutumba avasaram ni goppa chesi prayas padutuna talulu unnaru ga breakfast manestar endukante andaru time ku vellala అందరు టైం స్కూల్కి వెళ్ళాలా లేక బర్త్ టైంకి వీళ్ళు మానేస్తారు దే డినై ఆరోగ్యాన్ని ఏం చేసుకుంటున్నారు ఖర్చు పెడుతున్నారు వారి కొరకు కాదు ఇతరుల కొరకు డైలీ లైఫ్లో వీ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టీస్ సెల్ఫ్ డినైల్ న్యాచురల్ లవ్ ఉంటే కూడా ప్రాణాన్ని ఏం చేస్తున్నా భార్య కొరకు భర్త కొరకు వారి కొరకు వీరు ఓ సైనికుడు ఉన్నాడంటే ఎల్ఓసీలో నిలబడి ఉన్నాడంటే ఏం చేస్తున్నాడు ఈ దేశం కొరకు ఏం చేస్తున్నాడు నిలబడి ఉన్నాడు ఏమండి వరల్డ్ వార్ టూలో ఆ యుఎస్ ఆర్మీ షిప్ సింక్ అవుతున్నప్పుడు ఫోర్ చాప్లియన్స్ మెడల్ అనేది ఏర్పాటు అయింది ఎలాగైంది నాలుగు చాప్లెన్లు నిలబడిపోయారు ఒక మెథడిస్టు ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ ఒక జూయిష్ రాబాయ్ ఒక రిఫార్మ్ రోమనిస్ట్ నలుగురు చాప్లెన్స్ నిలబడి అందరు లైఫ్ బోట్లో ఎక్కి ఎస్కేప్ ఎస్కేప్ అవ్వడానికి సహాయం చేస్తా లాస్ట్లో వారు వేసుకున్న లైఫ్ జాకెట్ కూడా తీసి ఇతరులకు ఇచ్చేసారు వారు అంతే ఉండిపోయారు ఆ ఓడ మునిగిపోతూ ఉంది ఈ సైనికులకు ఇచ్చేసారు ప్రాణం పెట్టారు వారు ప్రాణమునే పెట్టారు ఎవరి కొరకు సైనికుల కొరకు చాప్లు అందుకే ఫోర్ చాప్లిన్స్ మెడల్ అంటారు టైటానిక్ ఓడ మునిగిపోతున్నప్పుడు ఇరవై ఐదు మంది ఇంజనీర్లు పది మంది ఎలక్ట్రీషియన్లు ముప్పై ఐదు మంది ఆ మునిగిపోయే టూ మినిట్స్ వరకు లైట్స్ ఉన్నట్లు లైట్ ఉండడానికి వారు సహాయం చేశారు ఇక్కడ ఇంజిన్ రూమ్లో ఉంటారు వాళ్ళు కనుక కొంచెం డినాయ్ చేసుకోకుండా ఉంటే అయ్యో మనం తప్పాలి కదా అని బయటకు వచ్చి ఉంటే ఎప్పుడో లైట్లు పోయేది వారి వలన కమ్యూనికేషన్ కూడా ఉందట ఐ థింక్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఆర్ సెవెన్ మినిట్స్ బిఫోర్ ఇట్ సాయంక్ వరకు కమ్యూనికేషన్ ఉంది అందువలన మెమోరియల్ ఏంటి టైటానిక్ ఇంజిన్ అండ్ ఎలక్ట్రిషియన్ ఏదో మెమోరియల్ పెట్టారు ప్రత్యేకంగా ముప్పై ఐదు మంది కొరకు ఇరవై ఐదు మంది ఇంజనీర్స్ దేశం వారిని గుర్తించింది ఐ థింక్ పదిహేను వందల పదిహేడు మంది చచ్చిపోయారు ఈ లైట్ కనుక ఈ కమ్యూనికేషన్ కనుక ఈ ముప్పై ఐదు మంది ప్రాణముని తెగించి చేయకుండా ఉంటే ఎక్కువ మంది చచ్చిపోయేవారు ఇలాగా ఈ సెల్ఫ్ డినాయల్ అనేది ఎన్నో వింటా ఉంటాం యుక్రెయిన్ వార్లు కూడా నేను విన్నాను ఒక స్టోరీ ఏమండి సెల్ఫ్ డినాయల్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ గురించి సెల్ఫ్ డినాయల్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా సువార్త విషయం వచ్చేసరికి ఏసు క్రీస్తు సువార్త విషయం వచ్చేసరికి ఎందుకు అది మనం చేయట్లేదు ఏమండి ప్రభు ప్రేమని మనం గుర్తించట్లేదా మరి సంఘం ఎలా ఎదుగుతుంది నా సుఖము నా సౌకర్యము నాది ఏది విడిచిపెట్టకుండా నాది ఏది నేను విడిచిపెట్టను కానీ నా సంఘం ఎదగాలో నా సంఘం బాగా ఉండాలి ఎక్కడి నుండి నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకు ఆ ప్రార్థన ఎక్కువ మందిని సంపాదించు నిమిత్తము నన్ను నేను దాసునిగా చేసుకున్నా నేను అపోసలుడను సంఘం పైన అధికారం కలిగిన వాడిను అన్ని హక్కు అధికారం రైట్స్ కలిగిన వాడిను అథారిటీ ఉన్నవాడిను అయితే ఎక్కువ మందిని సంపాదించుకున్నా ఈ సెల్ఫ్ డినాయల్ అనేది సంఘస్థులు ప్రాక్టీస్ చేయడం ఎవరి విషయమై ఆత్మలు ఎక్కువ మంది సంపాదించే విషయమై సువార్త విషయమై పొందుకున్న మేలులు ఆశీర్వాదాలు 
ఫెలో పార్టీకర్స్ మనకన్నా ముందు వారితో కూడా మనం కూడా పాలి భాగస్తుల నిమిత్తము మనం కూడా పంచుకోవడం మొదలు పెడితే ఏ సమయ సందర్భం వస్తుందో దాన్ని విడిచిపెట్టుకుంటాం మన అంతే కూర్చొని కొంతమంది నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రార్థిస్తున్నా అరే మరి పనిచేసేది ఎవరు సంఘమంతా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే నిర్గమా కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఈ ప్రిన్సిపుల్ని దేవుడు ఒక ఆర్డినెన్స్గా ఇచ్చాడు ధర్మశాస్త్రం నిర్గమా కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మనం వెళ్ళి చదువుదాం అది నిర్గమా కాండము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు చదువు ఐదో వచనం చదువుతాం అయితే ఆ దాసుడు నైనను ఆ దాసుడు నేను నా యజమానుని నా భార్యను నా పిల్లలను ప్రేమించుచున్నాను ఒక దాసుడు నేను నా యజమాని ఆయన భార్యని పిల్లల్ని ప్రేమించున్నాను నేను వారిని విడిచి స్వతంత్రుడనై పోనొల్లనని నిజముగా చెప్పిన ఎడలా ఓ యజమానుడు దాసుని కొనుక్కొని ఉంచుకున్నాక ఆరు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఏడో సంవత్సరం అతన్ని విడిచిపెట్టు అన్నాడు అతను పోని స్వతంత్రుడుగా అన్నాడు అయితే ఏ దాసుడైనా నేను నా యజమాన్ని ఆయన భార్యని పిల్లల్ని అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాను ఐ విల్ నాట్ గో అవుట్ యాజ్ ఫ్రీ మ్యాన్ నేను స్వతంత్రునిగా నేను పో పోనొల్లను నేను పోను అని అంటే హీ షాల్ సర్వ్ హిమ్ పర్మనెంట్లీ ఏమంటాడు దేవుడు ఆ దాసుడు ఇంక పర్మనెంట్గా మరి ఆరు సంవత్సరాలకు కాదు ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆ దాసుడు చెవికి ఏం చేయి ఒక పియర్స్ చేసి ఆ దాసుడిని పెట్టుకో అతడిని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక ఇంక పర్మనెంట్గా ఎల్లప్పుడూ నీకు దాసుడుగా ఉంటాడు ఒక మామూలు కొనుక్కున్న యజమానుడిని యజమానుడికి పరిచయం చేస్తూ ఆ యజమానులో ప్రేమని గుర్తించి పొందుకున్న మేలును గుర్తించి ఆ యజమాను నుండి వచ్చిన ఆశీర్వాదాలు దీవెనలు మేళ్ళని అనుభవించిన ఒక దాసుడు ఒక యజమాని చూసి లేదయ్యా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నా ఎంత మేలు పొందుకున్నాను ఈ ఆరు సంవత్సరాలు మీ ఇంట్లో ఉండి కాబట్టి మేము మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పి ఏమండి ఏమంటున్నాడు అలా చెప్తే పర్మనెంట్గా అతన్ని ఉంచుకో దేవుని ప్రేమని రుచి చూసి సువార్తని పొందుకున్న తర్వాత మనం చెప్తున్నామా మన ప్రభుని చూసి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నీ సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు ప్రేమించుకుని నశించిపోతున్న ఆత్మలు నేను ప్రేమిస్తున్నాను కోత ఉందన్నావు నేను ప్రేమిస్తున్నాను చెప్తున్నామండి మనం ఆరు సంవత్సరాలు మేలు పొందుకున్న ఒక దాసుడు యజమాని చూసి చెప్పగలుగుతున్నాడు చెప్పే పరిస్థితులు ఉన్నాయంటున్నాడు దేవుడు అటువంటి వారు పర్మనెంట్గా నాకు సేవ చేయాలి దేవుడు దేవుణ్ణి ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వారి వారిని పర్మనెంట్గా వాడుకుంటాడు ఎల్లప్పుడు వాడుకుంటాడు ఎందుకంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఆత్మస్వరూపి అయిన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నీ దగ్గర నుండి పొందుకున్న మేలును బట్టి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నా క నువ్వు కంటికి నువ్వు నా కంటి కనబడినట్లు పెట్టిన సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను నీ శరీరం ఆత్మ శరీరం ఆత్మీయ శరీరం అనే సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను నీ రాజ్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను నీ సన్నిధి ఉండే మందిరాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు ఎవరి కొరకు నీ ప్రాణం పెట్టావో 
ఆ ఆత్మల్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను నశించిపోతున్న ఆత్మలు నాకు ఇచ్చిన సహోదర సహోదరులు సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఒక యజ ఒక దాసుడు చెప్పగ చెప్తాడట ఈనాడు క్రీస్తు ప్రేమ సువార్త వలన ఎన్ని మేళ్ళు పొందుకున్నా నరకమే పోయి పరలోక రాజ్యానికి వారసులే ఎవరికి లేని సంతోష సమాధానం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు నిరీక్షణ ఇచ్చాడు ధైర్యం ఇచ్చాడు విశ్వాసం ఇచ్చాడు ఇవన్నీ ఏ ధనమో ఈ లోకంలో ఎవ్వరు ఎవ్వరు ఇవ్వలేనిది ప్రభు మనకి ఇంత ఇచ్చి నా ప్రభుని నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పకపోవడమే లేక ప్రేమించకపోవడమే స్వార్థ పరులుగా మనం మిగిలిపోవడం మనల్ని మనం డినై చేసుకోవడము రాట్ల దేవుడు అనేసరికి దేవుని సంఘం అనేసరికి దేవుని రాజ్యం అనేసరికి దేవుని పని అనేసరికి మనకు అది కష్టంగా ఉంటుంది చాలా కష్టపడుతున్నాం చాలా బాధపడుతున్నాం నా ఇంటి కొరకు అయితే ఎన్ని పనులన్నా చేయడానికి నేను సిద్ధపడుతున్నాను ఏమండి నా పిల్లల కొరకు అయితే ఎంతైనా ప్రయాసపడడానికి వా నా పిల్లోడికి వాడి పిల్లవాడు కూడా ఆస్తి సంపాదించడానికి మూడు తరాల వరకు ఆస్తిని సంపాదించడానికి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ని పెంచుకోవడానికి ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి రెడీ నేను ఏసు క్రీస్తు కొరకు ఆయన రాజ్యం కొరకు స్వార్థ వ్యాపకం కొరకు అయ్యో ఆటంకం అవుతున్నా నేను నేను దీన్ని విడిచిపెట్టుకోవాలా నేను పంచుకోవాలి వెలుగుని నేను ఇవ్వాలనే ఆలోచన ఎందుకు కలగడం లేదు సంఘ ఎదుగుదల అనే అంశం గురించి ధ్యానించున్న మనము లేక నేర్చుకుంటున్న మనము మనలోకి ఇది రావాలి పౌలు గారిలో ఆనాడు దాస్యత్వం ఉన్నప్పుడు దాసుల్లో వచ్చింది మనలోకి ప్రియులరా ఇది రావాలి అప్పుడే మన సంఘంగా ఎదుగుతాం అప్పుడే స్థానిక సంఘాలుగా అనేక మందిని సంపాదించు నిమిత్తం కొద్ది మందిని అనలేదు మరి ఎక్కువ మందిని సంపాదించు నిమిత్తం ఎక్కువ మంది కావాలా ఎక్కువ మంది కావాలా మనం ఎక్కువ బ్రాంచెస్ కావాలా ఎక్కువ సంఖ్య విస్తరించాలా ఎక్కువ కుటుంబాలు రావాలా మనం ఏం చేయాలా వి హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ సెల్ఫ్ డినాయల్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ పౌల్ గారు ప్రా ప్రా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది మనల్ని మనం రిక్తులుగా చేసుకోవాలి మనం పొందుకున్న దానిని ఇతరులకి మనము పంచాలి ఏం చేయాలండి పంచాలి మేలుల్ని ఆశీర్వాదాలని మన ఇతరులకి పంచాలి సో ఇది మొదటిగా పౌల్ గారు పౌల్ గారు మొదటిగా చెప్పే సూత్రంగా మొదటి కొరింతి మనం వెళ్దాం మొదటి కొరింతికి వెళ్దాం తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనంలో ఆయన చెప్తున్న మాట ఏ మాట అండి నేను అందరి విషయము స్వతంత్రుడునై ఉన్నను ఎక్కువ మందిని సంపాదించుకున్నట్టుకై అందరికీ నన్ను నేను దాసునిగా చేసుకుంటుని ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టాప్ హియర్ ఎందుకంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ని మనం గ్రాస్ప్ చేయాల ఈ ప్రిన్సిపల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల ఈ ప్రిన్సిపల్ మనం అప్లై చేసుకొని మనం ప్రార్థన చేయాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గోయింగ్ టు ద సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంకొక సూత్రం ఆయన చెప్పారు ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు అండి ఈజ్ లైఫ్ వాజ్ అ గాస్పల్ ఆయన జీవితం సువార్త అని చెప్తున్నాడు నన్ను చూడండి క్రైస్తుని చూడండి క్రీస్తుని చూడండి నన్ను చూడండి నేను క్రీస్తుని పోలి నన్ను నేను రిక్తునిగా చేసుకుంటున్నాను అందుకే నన్ను పోలి మీరు నడవండి ఏసు క్రీస్తు రిక్తునిగా చేసుకొని తను తాను తగ్గించుకొని దాసుని స్వరూపం ధరించుకున్నాడు నేను కూడా దాసుడు అవుతున్నాను ఎక్కువ మందిని సంపాదించుకోవడానికి వర్కౌట్ అవుతుంది అది డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది సంఘం ఎదుగుతుంది 
నువ్వు ఏ స్థానిక సంఘానికి చెందిన వ్యక్తి అయితే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నిన్ను బట్టి ఒక్క విలియం కేరీ భారతదేశానికి నేను పొందుకున్న వెలుగు నీ ఇస్తానంటే ఎంత ఆశీర్వాదం వచ్చింది ఒక్క అపోసుడైన తోమ ఒక్క జీగన్ బాల్గ్ ఏమండి ఒక్క జార్జ్ ఫాక్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్క ఆమె ఒక్క స్త్రీ ఎవరు ఐడా స్కడర్ ఒక్క స్త్రీ ఎంత మేలు వచ్చింది పొందుకున్న స్వార్థని పొందుకున్న వెలుగుని నీకు దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానమును బట్టి దాన్ని పంచుకోవాల పాలి వారు కావాల స్వార్థ పరులు కాకూడదు సంపాదించేవారు కావాల ఇంటికి సంపాదిస్తున్నాం మన కుటుంబానికి సంపాదిస్తున్నాం మన తరానికే సంపాదించేవారుగా ఈ కాలంలో తయారవుతున్నాం దేవుని ఇంటి విషయం సంపాదన ఎక్కడ దేవుని ఇంటికి ఏం సంపాదిస్తున్నాం దేవుని రాజ్య సంపాదన ఎక్కడ ఆత్మల సంపాదన ఎక్కడ ఈనాడు సెల్ఫ్ డినాయల్ లేదు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం హక్కుల గురించి మనకు రావాల్సిన దాని గురించి ఎందుకంటే మీడియా అంతా కూడా ఏం చెప్తుంది ఇది నీకు రావాలా ఇది నువ్వు కలిగి ఉండాలా ఇది నువ్వు వేసుకోవాలా ఇలా చెయ్యాలా ఇలా ఉండాలా ఇలా తినాలా అంత మన గురించే మనకు వచ్చేది గురించే ఆ బంబార్డ్మెంటే చాలా ఉంటాయి అయితే దేవుని రాజ్యము దేవుడు ఆ దాసును వలే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నీదంతా ప్రేమిస్తున్నాను దేవుడు ఏమంటున్నాడు లెట్ ఎమ్ సర్వ్ పర్మనెంట్లీ ఏదో చిన్న పని అప్పుడప్పుడు చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఈ వ్యక్తి రక్షణ వెలుగుని కొందరికి అలా తెలిసిన సాక్ష్యం చెప్పడం లెట్ ఎమ్ సర్వ్ పర్మనెంట్లీ ఇతడు ఉన్నంతకాలం నన్నే సేవిస్తాడు నా పరిచర్య చేస్తాడు ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం అండి దేవుడు వాడుకుంటాడు పర్మనెంట్లీ అనేది నోట్ చేయండి ఎక్సడస్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్లో పర్మనెంట్లీ అనేది నోట్ చేసుకోండి అండర్లైన్ చేయండి పర్మనెంట్గా చేస్తాడు నేను నిన్ను పర్మనెంట్గా ఆత్మలు సంపాదించే పోస్ట్ ఇచ్చి దేవుడు నిన్ను పర్మనెంట్ పోస్ట్ ఇస్తాడు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది కాంట్రాక్ట్ వారిని పర్మనెంట్ చేస్తున్నట్లు నీకు పర్మనెంట్ పోస్ట్ దేవుడు ఇస్తాడు దేవుని చేతను వాడబడతావు నిన్ను బట్టి నీ సంఘము ఎదుగుతుంది నిన్ను బట్టి చర్చ్ గ్రో అవుతుంది నిన్ను బట్టి బ్రాంచెస్ ఏర్పడుతుంది నిన్ను బట్టి రాష్ట్రాలకి దేశ దేశాలకి దేవుని సువార్త వెళ్తుంది నీ ప్రభు గొప్పవాడు ఆ ప్రభుకు దాసుడుగా ప్రభు ఇదిగో ఈ దినము నుండి సువార్త వ్యాపకం నిమిత్తం పొందుకున్న మేలు ఆశీర్వాదాలు పంచుకుండే విషయమై నిమిత్తం ఏది ఆటంకమైనా నేను వదిలేస్తాను నేను డినై చేస్తాను అవుట్ రైట్గా నేను నిలబడతానని ఈ దినము తీర్మానం చేద్దాం మన సంఘాలని దేవుడు దీవిస్తాడు ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి పౌలు గారు మాదిరి మా గొప్ప సవాల్ నేను అపోసను కానీ దాసును చేసుకున్నాను ఎంతగా రిత్తునిగా చేసుకున్నాను మీరు దేవుడై ఉండి కుమారుడై ఉండి దాసునిగా చేసుకున్నాను ఈయన అపోసుడుగా ఉండి దాసుడుగా చేసుకున్నాను మా దేశాన్ని మమ్మల్ని ప్రేమించి ఎంతోమంది మిషనరీస్ తండ్రి ఎన్నో దేశంలో సుఖాన్ని విడిచిపెట్టి సౌఖ్యాన్ని విడిచిపెట్టి తగ్గించుకొని నీ మాట పొందుకున్న వెలుగుని మాకు ఇవ్వడానికి వచ్చారు అందుకే ఈనాడు మా దేశం ఆశీర్వదింపబడి ఉన్నది సువార్త చేత ఆశీర్వదింపడి ఉన్నది మేము ఆశీర్వదింపడి ఉన్నాం మేము సంఘముగా ఉన్నాం ప్రవ్వ ఆ పొందుకున్న దాన్ని ఇతరులతో షేర్ చేసుకోవాల్సి ఆ బెనిఫిట్స్ని బ్లెస్సింగ్స్ని ఆ మేలుల్ని ఆశీర్వాదాలని సువార్త తెచ్చిన మేల్ని ఆశీర్వాదాలని మేము ఇతరులకు చెప్పాల్సి వారితో కూడా పాలి భాగస్థులు అవ్వాలి మేము ఎక్కువ మందిని సంపాదించటకు 
మాది ఏది విడిచిపెట్టుకోవాలి సున్నా విడిచిపెట్టుకోవాలి ఏది ఆటంకంగా ఉండకూడదు తండ్రి సహాయం చేయండి ఈ దినం ఎందరైతే వాక్యమిని ఇదిగో నీ దాసుడుగా ఉంటాను నన్ను వాడుకొని ఎందరైతే తీర్మానం చేసి సమర్పించుకుంటున్నారో వారందరినీ తండ్రి మీరన్న మాట ప్రకారమే లెట్ ఎం సో మీ పర్మనెంట్లీ అన్నారు కదా అతడు పర్మనెంట్గా నన్ను నాకే దాసుడుగా ఉంటాడు అలాగే ఈ దినం తీర్మానం తీసుకుంటున్న అందరినీ నీ దాసులుగా దాసురాలుగా పర్మనెంట్గా చేసి వారిని తండ్రి దినదినం వాడుకోండి దినదినం వారిని వాడుకోండి నీ సాధనాలుగా వారి ద్వారా ఆత్మలు వారి ద్వారా సంఘాలు వారి ద్వారా కేంద్రాలు ఏర్పడాలి అట్టి రీతిలో తండ్రి బలపరచు వాడుకొనమని ఈ స్టడీని మాకు ఆశీర్వాదంగా చేసినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రశ్నలు ఉంటే వచ్చే వారము మనం కూడుకున్నప్పుడు చూద్దాం ఈరోజు ఆన్లైన్లో జరిగింది నెక్స్ట్ వీక్ ఆఫ్లైన్ జరుగుతుంది దేవుని చిత్తం అయితే అప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఆశీర్వాదం కొరకు తల్లించుదాం మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు ఏసు క్రీస్తు వారే కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధి సహవాసం సదాకాలము తోడే ఉండి కాపాడి ఆత్మలు సంపాదనలో నడిపించును గాక ఆమె అందరికీ వందనాలండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్